。哎，你怎么来了？赵丹强在哪儿？嗯，他他好像还没来吧。赵丹强，哎哎，你给我出来！别躲着，赶紧。你知不知道我很担心你啊？前些天你说他深山老林里，我给你打了那么多电话，你就是不接，为什么呀？因为这电话打到一半，手机上就就叫什么呀？就就就就就不小心掉到山谷里了嘛。你撒谎！我明明听见电话那头你跟他在抢手机，他是不是欺负你了？告诉我，我现在给你撑腰去。哎呀，没有，你想太多了。我想太多。那天晚上，你们怎么过夜的呀？过夜，呃，我们俩就在那儿坐了一晚上啊，然后等救援车过来，就这样。夏夏，我跟你说了多少次，这份工作很危险，这次借口气势泡沫，下次呢？下次还有什么借口？反正你跟他在一块就是中途不断，咱不干了，现在就辞职。哎呀，别这样啊，秦浩，我知道你都是为了我好，但是他真的不是你想的那样。小姐，这个汽车……我再告诉你一次，虚拟世界跟现实生活是有差距的，你知道吗？啊，别心存幻想了。哎呀，我跟你说不透。你们在干什么？赵总，姓赵的，你来正好，你什么意思呀？秦先生，这里是我公司，希望你保持应该有的理智。有什么话你尽管问，我不会回避的。好，我跟你说过的，让你远离小夏。秦先生，宁夏是我们公司的员工，所以呢，我们一起出差在所难免，我没有必要向你汇报。是的，我是跟宁夏在交往。这样的回答你满意了吗？赵总，你别瞎说呀！我和宁夏在交往。再给我说一遍。好了，别听他瞎说。宁夏，你忘了我们的约定吗？你这是私下的约定，能不能别公开说呀？听到了，所以秦先生，请你以后不要再纠缠宁夏了。我的回答你还满意吧？宁夏，一会儿到我办公室来。赵总。什么时候的事儿啊？嗯，你为什么不告诉我？我跟傻子一样。哎，听我解释。哎。什么时候的事儿啊？就在那个荒郊野外。真的不是你想的那样。那你刚才为什么不否认？因为我跟他之间有个约定，这牵扯到个人隐私，我也没办法跟你说呀。约定？那说明你们俩还真是在恋爱，对吗？是。哎呀，不是不是不是，反正不是你想那种交往。你喜欢他吗？小夏，无论你做什么，我都会支持你。但是，只要不是你亲口告诉我你喜欢的是他，我还是不会放弃你。好吧，不管我做什么决定，咱们都是好朋友，对吧？行了，我没事，你回去吧。哎呀，我没事，你回去吧。那吧，我去上班了。去吧。
你干嘛那么说呀？怎么了？我有说错吗？我们只是假恋爱，为什么不如实说呢？既然你答应了我的医疗计划，就得全心全意投入，让我有种真实恋爱的感觉。但是我不这么说，怎么能够斩断你劈腿的后路呢？对不对？你，你太无耻了，简直是恶霸地主！恶霸地主。我强占过民女吗？我对你也算是谦谦君子吗？是不是？倒是你，看似清纯，却左手右手一个慢动作，吃着碗里看着锅里的，实在是花心的很呐、啊。哎呀，秦昊只是我发小嘛，你别学过喷人啊。那就好啊，既然你对秦昊没有意思，我这么说不正好给你免去了烦恼，你还得感谢我呢。但是你这么一说，全公司人都都听到了，你好歹帮我解释一下吧。我为什么要跟他们解释？老板没有必要和员工解释自己的私生活。但是，但是现在我都变成全公司女员工的公敌了。我告诉你，迟早的事，你现在就委屈一下吧。好吧，好吧，我还自己去想办法吧。等等，回来。那天把你的手机丢了，赔给你。怎么连声谢谢都没有？哎，你知道丢掉手机有多麻烦吗？又得补卡又得补资料的，这个是你欠我的。哎，你们也在这儿呢。哎，我吃饱了。哎，这么快吃饱了？走吧。哎，你你们别别。哎，等等等等，你去哪儿？坐下。我又不是老虎，你真怕我把你吃了？是啊，你是不是老虎？你是老鼠。完了，我这锅清白的粥。你恶不恶心？吃饭的时候还说什么屎不屎？你不是吗？你看他们都躲着我，都孤立我，你还非得坐在这儿，这不雪上加霜吗？我没有结婚，你没有嫁人，就算我们在谈恋爱，他们也没资格说。但是我们就不是真的，你这样我多冤呀、啊！原来如此，那要是我们两个来真的，你不是就不冤了？嗯？我我我不跟你说。最近有点累了，要不后天与江部长约定那场球局，让公关部总监带您上场吧。别以为我老了啊！一场球算什么呀？再说，和江部长约好的那场球，怎么可以随随便便让手下去替代呢？这还不冒犯了江部长吗？哎，就是可惜啊，丹桥还是不能来接我们班，真的一点都不体谅我。董事长，给他一点时间，他成了家以后，我觉得自然就会体谅您的一片苦心。是啊，男人只有成家，做了父亲，才能成为真正的男人，要不然他们永远都是孩子。不过，他最近好像还是改变挺大的，你知道的，多少年了，他那张紧绷的脸终于对我露出笑脸了，还有，他居然给我做了一顿饭。真的，看来爱情的魔力还真是大，能改变一个人。是啊，看来宁心这丫头本事还真大，能把这么个桀骜不驯的小子给驯服。这样吧，你多给宁心一些机会，让她慢慢接触核心工作，好好调教调教她。是，董事长。你问文件找我签字了吗？我去他办公室跑了好几次都没人，我觉得很奇怪，赵总从来不会无故旷班的，现在已经连续两天了，更何况今天公司有几个很重要的客户都临时取消了见面。哎，露西，赵总呢？我也不知道呀，真是奇了怪了，我给他打了那么多电话他都不接，那么多微信，那么多短信，手机爆了才怪。走了。
宁夏，你干嘛？生病了。快快快快躺下，快躺下。哎，啊，啊，这么烫啊！你烧多少度？你要喝点水吗？你吃药了没啊？家里没有药了。我去给你买吧。还有什么想要的吗？龙潭画。龙潭画？你要龙潭画干嘛？龙潭画。奇怪，行行，我给你去买吧。师傅，多少钱一个？排队呀，你没看到这么多小朋友都在排队吗？哎，那个我特别着急，这这龙能卖吗？小姐，这个要你自己赚到才算数，五块钱一次。我卖了这么多年糖花，从来没人在我这里赚到过龙。这样啊，行，那我试试吧。小朋友让一下啊赚了这么多次了，我看你也没这个命，就别浪费钱了啊！你看小朋友们都走了，我该收摊了。要不再给我三次机会吧？三次不行的话，我就放弃，帮个忙吧、啊。说好三次就三次啊！你要赚不着别怪我啊！我可真的要收摊了。
定要有赚到。龙，我这是服了你了，是给儿子买的吧？啊，你太接惯孩子了，买个啥不行啊？非要买个龙，不一样嘛？不一样。好，你说不一样，那就不一样啊！看见你今天让我赚了这么多钱的份上，我就给你做一条大大的龙啊！真的，<笑>谢谢谢谢谢谢。你为什么要跑掉？我去给你买糖花呀，你不是让我去买的吗？我，我说过吗？我花了一个下午去给你买，你跟我说你没收过，哪有你这样的？哪有你这样跟病人说话的？你这样哪像病人？好了好了，药也吃完了，糖花也买了，那我先走了。嘿，你不在乎我的话，为什么来？来了就说明你是在乎我的，不准走！你现在的工作是在这里陪着我。我关心你是属于人道主义的，而且你是我老板，我想说，我这个时候照顾照顾你，等到时候工作上出什么问题，你能想着今天。宁夏，你忘了吗？你是我的恋人。我们。不是假恋爱吗？你真的以为我们在假恋爱吗？宁夏，你有没有确认过自己的内心是否真的喜欢我？不知道你在说什么。宁夏。宁夏，我就问你这一次，你是不是喜欢我？我就要你一句话。我还有事儿，我先走了